Good morning, student. Today we are going to see the chapter to human reproduction. The topic is spermatogenesis. Before we going to see the spermatogenesis, first we should know what is gametogenesis. Gameto genesis what is gametogenesis the process of production of gametes the process of production of gametes example sperm and egg sperm and egg meiosis played a important role in meiosis play the important role in gametogenesis vindanukalayo alladhu anda cellulayo uruvaakuvadhila mukkiya pangaga endha nigalchina meiosis cell division ah nama paakkalam in that we are going to see spermatogenesis what is spermatogenesis spermatogenesis na enna the sequence or sila padi nilagal the sequence of event or sequence ana nigalchigal enga nadakkudhu appadina in seminiferous tubules enga nadakkudhu seminiferous tubule la nadakkudiya sila nigalchigal or padi nilayana nigalchigal the sequence even in seminiferous tubules the seminiferous tubules enga irukku namakku theriyum testes la irukku the sequence result produce male gamete called sperm adha nam enna solrom sperm appo okay inga nadakkudiya nigalchi adha nam enna solrom spermatogenesis the sequence even in seminiferous tubules produce male gamete called sperm okay uh, in the nigalchi eppa nadakku sir the spermatogenesis abingra and the process eppa nadakku abina when we attain puberty or a particular age or kurippetta vayathu vandadukku apuram da aangal la nadakkudiyathu maximum uh, 13 above 13 வயதுக்கு மேற்பட்டதுக்கு அப்புறம் தான் இந்த ஸ்பெர்மட்டோஜெனிசிஸ் நடைபெறும் ஓகே அது வர அந்த ஸ்பெர்மட்டோஜெனிசிஸ் அந்த நிகழ்ச்சி நடைபெறுவதற்கு முன்னால் அப்போது அந்த இடத்துல ஸ்போம் செல்ஸே இருக்காதா சார் இருக்கும் அதை பற்றி தான் நம்ம இந்த இடத்துல பார்க்கணும் இம் மெச்சூர் ஜோம் செல்ஸ் கால்டு ஸ்போம் மதர் செல் ஆர் ஸ்பெர்மட்டோ கோனியா அப்போ மெச்சூர் நம்ம அந்த குறிப்பிட்ட ஏஜ் வர்றதுக்கு முன்னாடி அந்த செல்லில் இருக்கும் எந்த ஸ்டேஜில் இருக்கும் இம்மெச்சூர் ஸ்டேஜில் இருக்கும் இம்மெச்சூர் ஸ்டேஜில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஜோம் செல்லுக்கு பேர் தான் ஸ்பெர்மட்டோ கோனியா ஆர் ஸ்போம் மதர் செல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் வென் வி அட்டன் தியூபரிட்டி அந்த குறிப்பிட்ட அந்த ஏஜ் வந்ததுக்கு அப்புறமா என்ன நடக்கும் அப்படிங்கிறது தான் இப்போ நம்ம பார்க்கக்கூடிய நிகழ்ச்சி ஸ்பெர்மட்டோ ஜெனிசிஸ் அப்படிங்கிறது ஸோ இம்மெச்சூர் அந்த ஜோம் செல்லுக்கு பேர் என்ன ஸ்போம் மதர் செல் ஆர் ஸ்பெர்மட்டோ கோனியா அப்படின்னு சொல்கிறோம் வென் வி அட்டைன் மெச்சூரிட்டி ஆர் பியூப்பரிட்டி வயது வந்த உடனே இந்த ஸ்பெர்மட்டோ கோனியா பிகிங் என்ன ஆகும் அதோடைய நிகழ்ச்சிகள் அது எப்படிலாம் நடக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம இப்போ பார்ப்போம் இந்த ஃபஸ்ட் ஸ்டேஜா இந்த ஸ்பெர்மட்டோனியா என்னவாகுது அப்படின்னா மைக்ரேட் இப்போ நம்ம ஸ்பெர்மட்டோனியா எங்கே இருக்குன்னு பார்த்துருப்போம் செமினிஃபரஸ் டியூபிள்ஸோட சர்ஃபேஸில் இருக்கும் வென் வி அட்டைன் த டியூபரிட்டி வயது வந்ததுக்கு அப்புறம் ஸ்போம் ப்ரொடக்ஷன் நடக்கணும் இல்லையா அதற்காக இந்த ஸ்பெர்மட்டோனியா மைக்ரேட் ஆகுது ஃப்ரம் சர்ஃபேஸ்லேருந்து இன்னர் லூமெண்ட் பகுதிக்கு போகுது 
along with yaroda povudu appadina sertoli celloda povudu endha celloda povudu sertoli cells oda enga povudu to the central lumen of the seminiferous tubules ku povudu become anga ponadukku appuram modified maatram adaindu enlarged nalla perukam adaindu produce primary spermatocyte primary spermatocyte primary spermatocytes ah uruvaagudhu by under pressure mitotic division ah eda uruvaagudhu primary spermatocytes ah uruvaagudhu idu paakkuradhukku enna condition la irukum 23 pair of chromosome adha 46 chromosome irukum ena per chromosome na 23 dhaan nam padichirukom the first and the primary spermatocytes eppadi irukum 46 chromosome irukum nalla nyamo jada sollraanga which are deployed with 23 pair irukum 23 pair irukum okay the 23 pair of spermato primary spermatocytes irukku laya adu adutha enna pannudhu appdi paatha the idha nama second stage la eduthukalam in the stage la the primary spermatocytes enter through the meiosis first division meiosis first division nadandhu to form eda uruvaagudhu secondary spermatocytes ah uruvaagudhu edhu primary spermatocytes endha stage la irukku 23 pair adha 46 chromosome it undergo idu undergo idu endha nigalchi nadaigira pa nadaigirathu meiosis 1 nadaiperuvadhaala eda produce pannudhu secondary spermatocytes ah produce pannudhu which in adhu endha stage la irukku appadina single adha haploid family la irukku idu diploid la irukku idu haploid family la uruvaagudhu 23 chromosomes ah idu okay ipo third stage ipo the secondary spermatocytes second meiosis division and for the second meiosis protection uh, meiosis division to produce spermatite indra uruvaagudhu produce four haploid spermatids so uruvaagudhu four haploid spermatids so uruvaagudhu the fourth stage la the spermatid irukku liya transfer into spermatozoa va maarudhu இந்த ப்ராசஸ்க்கு பேரு ஸ்பெர்மட்டோஜெனிசிஸ் பேரு இந்த ப்ராசஸ்க்கு பேரு தான் ஸ்பெர்மட்டோஜெனிசிஸ் நல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கி ஸ்பெர்மட்டோஃபோனியா அப்படிங்கிறது தான் ஃபர்ஸ்ட் செல் ஓகே இட் அண்டர் கோ த டிவிஷன் ஆஃப் மைட்டாட்டிக் டிவிஷனால செல் பிளவுது எப்போ இது நடக்கும் when we attend the puberty ஓகே இட் प्रोड्यूस எதை प्रोड्यूस பண்ணி மைட்டாட்டிக் டிவிஷனால எதை प्रोड्यूस பண்ணுது primary spermatocytes are produced panichi which in natural diploid condition 23 pair of chromosome then the primary spermatocytes undergo the meiosis first division to produce secondary spermatocytes which in haploid number then the secondary spermatocytes undergo the second meiosis division to produce spermatids four spermatids then the spermatids converted into spermatozoa in the process is called spermiogenesis inga or two mark paakala adutha spermia spermiation the protection on a sperm ellame finally released into the cavity or kulivu pulla kondu poi segarikapadudhu எங்க இருக்கக்கூடிய குளிர்கள்னா பை செவனி பரன்ஸ் டியூபர்ஸ் அந்த ப்ராசஸ்க்கு பேரு ஸ்பெர்மியேஷன் த ஹோல் ப்ராசஸ் நடக்கிறதுக்கு ஹவு மெனி டேஸ் டேக்கன் ஆகும் அப்படின்னா அறுபத்தி நாலு நாட்கள் ஆகும் ஃபார் டே எவ்வளோ ஸ்போம் ப்ரொடக்ஷன் ஆகுது அப்படின்னா டூ ஹண்ட்ரட் மில்லியன்ஸ் வந்து ப்ரொடக்ஷன் ஆகுது டூ ஹண்ட்ரட் மில்லியன் ப்ரொடக்ஷன் ஆகும் ஓகே நல்ல புரியுதா இப்போ நம்ம அடுத்த பகுதி போலாமா இப்போ அப்படி உருவான இந்த ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ஸ்போம் அதை தான் நம்ம பார்க்கணும் ஒரு ஸ்போமோட ஸ்ட்ரக்சர் இப்போ இந்த ஸ்போம் அப்படிங்கிறது மைக்ராஸ்கோபிக் இன்னாக்ஷன் நேரடியாக விஷுவலாக பார்க்க முடியாது மைக்ராஸ்கோபிக் இன்னாக்ஷன் அண்டு மொட்டாலிக் ஹேபிட் இருக்கிறது நகரக்கூடியது இது ஒரு இடத்துல இன்னொரு இடத்துல மூவ் ஆகக்கூடியது அதான் மொட்டாலிக் ஹேபிட்ஸ் 
எக்கால நகர முடியாதான ஸ்போம் நகர் ஒட்டை கேமிட்ஸ் அப்படிங்கிறோம் இட் கவர்டு பை பிளாஸ்மா மெம்ப்ரைன் இட் கவர்டு பை பிளாஸ்மா மெம்ப்ரைன் இட் ஹேஸ் த்ரீ பார்ட் ஹெட் ரீஜன் நெக் ரீஜன் டைல் ரீஜன் அப்படினு த்ரீ ரீஜன்ஸ் வந்திருக்கிறது ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போறது ஹெட் ரீஜன் தி ஹெட் ரீஜன் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் டூ பார்ட் ஒன் இஸ் அக்ரோசோம் அண்ட் அதர் ஒன் இஸ் நியூக்ளியஸ் அக்ரோசோம் அண்ட் அதர் ஒன் இஸ் நியூக்ளியஸ் so what is acrosom three marks small cap like or a chinna moodi mari cap like pointed structure it is present on the tip of the nucleus it is present on the tip of the nucleus tip of the nucleus it is formed by mainly cholgic body it is formed by mainly cholgic body la rendu uruvagudhu it has a enzymes called hya lurinidis as a enzyme is called hya lurinidase அப்படிங்கற என்சைம்ஸ் இருக்கு it is a proteolytic enzyme the enzymes are used எப்ப சார் அந்த என்சைம் யூஸ் ஆகுது அப்படினா which help the penetrate the ovum இந்த கருமுட்டையை தொடச்சி போறதுக்கு எது யூஸ் ஆகுதுன்னா இந்த hya lurinidase அப்படிங்கற என்சைம்ஸ் யூஸ் ஆகுது okay அடுத்து நம்ம பார்க்க போறது நியூக்ளியஸ் நியூக்ளியஸ் எப்படி இருக்கு फ्लैट அண்ட் ஓவல் ஷேப்ல அடுத்து நம்ம பார்க்க போறது நெக் ரீஜன் கழுத்து பகுதி நெக் ரீஜன் தி பிளாஸ்மா தி டிஸ்டல் அப்படினு சொல்றோம் கழுத்து பகுதி வெரி ஷார்ட் ரொம்ப சின்னதா இருக்கும் பிரசன்ஸ் பிட்வீன் ஹெட் அண்ட் மிடில் பீஸ் ரெண்டுக்கு இடையில அது காணப்படும் பிரசன்ஸ் பிட்வீன் ஹெட் அண்ட் மிடில் பீஸ் இட் கண்டெய்ன் proximal centriole towards the nucleus nucleus பக்கத்துல இருக்கிற centriole க்கு proximal centriole அப்படி நம்ம சொல்றோம் which play a role இதோட ரோல் அத அந்த இடத்துல அதோட முக்கியத்துவம் என்ன அப்படினா in the first division of zygotic இதுதான் முக்கிய காரணமா இருக்கு which play a role in the first division of zygote அந்த கரு முட்டை உருவாகுறது அந்த first division யாரால செயல்படுத்தப்படுகிறது அப்படின்னா அந்த நெக் ரீஜன்ல ப்ராக்சிமல் சென்ட்ரியோலால தான் நடைபெறுகிறது அண்ட் டிஸ்டல் சென்ட்ரியோல் பின்புறத்துல இருக்கிற டிஸ்டல் சென்ட்ரியோல் கிவ் ரைஸ் டு ஆக்சல் பிளமெண்ட் ஆஃப் த ஸ்பூம் ஆக்சல் பிளமெண்ட் ஆஃப் த ஸ்பூம் அண்ட் அஸ் த மிடில் இட் ஹஸ் அ மைட்டோகாண்ட்ரியா மிடில் ரீஜன் எப்படி இருக்குனா ஸ்பைரலி ட்விஸ்டட் ஸ்பைரலி ட்விஸ்டட் இட் ப்ரொ듀ஸ் இதுதான் எதை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது எனர்ஜியை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது யாருக்கான எனர்ஜி இது ஸ்போம் சரியாக மூவ்மெண்ட் ஆகிறதுக்கான எனர்ஜியை ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய ஏடிபியை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது எது இந்த மிடில் ரீஜனில் இருக்கக்கூடிய மைக்ரோ கான்ட்ரி நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்குறது டைல் ரீஜன் இட் இஸ் அ லார்ஜஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் அ ஸ்போம் இட் ஃபார்ம்டு ஃப்ரம் த சென்ட்ரல் ஆக்சல் பிளமெண்ட்ஸ் வந்து உருவாகிறது ஃப்ரம் த சென்ட்ரல் ஆக்சல் பிளமெண்ட்ஸில் வந்து உருவாகிறது the tail down push the spoon forward munnoki nagarvadarku mukkiya kaaranama edhu irukku appadina the tail region da okay ovvoru mura thirumba 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 kelunga ketta mattum theliva poru okay thank you